Hi, good evening. Hi. How are you? Fine. <laughs> Hi. Hello. How are you today? Hi, fine, Hi. teacher. Can you hear me? Hi. Yes. Um, okay. Very good. Great. Difficult. It's difficult to hear me. Yes. Okay. Can you hear I'm me now? Interference. Okay, let's see. <clears throat> this is low the internet. Let's see. I just hear some news at the end. Escucho noticias al fondo, pero yo sí me escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Much better. Sí. Yeah. Much, much better. Okay, very good. Okay, my dears, it's good to have you here. I apologize because I'm uh, with a little sore throat, so I will try to do my best in order that my voice can not be uh, <clears throat> broken during the session. Uh, so for today, we are going to continue with uh, section five. So this is our last week. So we are on uh, Tuesday, tomorrow is Wednesday, and then Thursday, and we finish, okay? So for today, I would like to uh, continue working on the platform and I would like to share with you my platform in order to locate where we are working with. Okay, here. In the platform, uh, as, you, as you may see, we have advanced in the previous lesson uh, talking about the present perfect, the differences between present perfect and simple past, and at this time, I hope that you can start and complete 5.4, <coughs> sorry, which is the knowledge check, okay? In the knowledge check, you need, um, the instruction says that you have to complete this conversation using the present perfect and use the verb in brackets. So what I expect from you is that you can complete this section uh, by tomorrow is, if possible. And uh, for today, we are going to advance with 5.5 lesson objective that it says that in this session, a conversation will be listened in order to practice the present perfect and simple past. So since yesterday, we learned about how to identify simple present and how to identify simple past, I mean, uh, present perfect and how to identify simple past. Now, we are going to practice this conversation, okay? It says, actually, I have, and it says, <coughs> sorry, I'm sorry I'm late. Have you, been, have you been long here? And Wendy says, Mandy, no, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It is delicious. I have, it says, several times. I have, I had, I've had it several times. How about you? And it says, oops, let's see, vamos a ver si moviéndolo un poquito. Vamos, vamos a ver cómo lo movemos. Okay, there it is. Okay, and then uh, it says, uh, oh, how about Thai food? Have you ever uh, had green curry? Actually, I have lived in Thailand as a teenager. I ate a lot here. So let's move here and close here. Okay, very good. Um, I have, I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, so what I want you to do now is to practice this conversation. Uh, in this conversation, if you see, we can find the present perfect when I'm say, have you been here long? That's a present perfect. Uh, have you chosen a restaurant yet? That's present perfect. The other one is, have you eaten Moroccan food? Present perfect. 
Uh, no, I haven't. It's also present perfect, but in a short answer, a negative form. Uh, the other one is, I've had it several times. Is other present perfect. And have you ever had green curry? Is also present perfect. And the simple past is when I say, I have, I have, I'm sorry, I lived in Thailand as a teenager. That simple past. If you see, there's no um, helping verb uh, there. There's no verb to have as helping verb. And when I say I ate it, I ate it a lot, that, that's also a simple past. When I say I didn't know that, it's a negative sentence using simple past, having did as auxiliary. Uh, how long did you live there is also a question using simple past because we are using auxiliary did. And in the affirmative sentence, I lived there for two years, that's also simple past. Okay, my dears. So uh, I would like that you can choose a partner and that you can start performing the conversation. Vamos a escoger a un compañero o compañera y vamos a hacer la conversación. ¿Verdad? Eh, la primera parte de la conversación eh, es presente perfecto, pero la última parte, eh, cuando ya Mandy explica que vivió en Tailandia cuando era adolescente, esa parte ya es pasado simple. Si ustedes realizan o verifican, estamos usando verbos en pasado y para las preguntas y las oraciones negativas estamos usando el auxiliar didn't. Eso es pasado, ¿verdad? Simple past. Uh, questions? Do you have questions? <coughs> ¿Tienen preguntas hasta ahora? If not, let me see if I can move this. Okay. Let's see. Okay, so uh, I think that we have Julie, Miguel, Isabel, David, and no more participants now. Okay, we have Katia. Okay, good. Um, so I would like that you can choose a partner. Me gustaría que pudieran escoger a un compañero o compañera para presentar su conversación. Okay. So Me Julie. Think, uh, okay, uh, Julie. Who who would like to start uh, participating? With Isabel. Isabelita. Yes, teacher. Really? Okay. Would you like to perform the conversation with Julie? Okay. I <clears throat> I be I be Peter. Okay. Okay. Okay, Barbara. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you <coughs> chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten eaten more mm -hmm. No. I haven't. It, it is good. Is it good? Is it good? It's a question. Es buena? Is it good? Uh, is it good? Mm -hmm. It's deli delicious. I've had it several times. I've had it. I had it several times. Es como la he comido muchas veces. Mm -hmm. It's delicious. Okay. It's or or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have a live in Thailand. I lived. I lived in Thailand as a senior. Mm -hmm. uh, I ate. I ate it. I don't. I ate it. 
a lot, a lot there. there there okay there. it's actually yeah eso es, actually es como realmente verdad mm -hmm. Mm -hmm. i didn't know that uh, how long did you live there i live there for two years okay very good thank you isabelita and thank you julie so david would you like to participate yes teacher okay we have here miguel we have katia here guillermo so you decide um, okay katia hi <laughs> hi katia good to have hi. you hi okay. thanks hi i'm i'm peter and you mandy okay okay I am sorry, I am late. Have you been here long? No, only for a minute. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it a good? Is it it's good? Just... Is it good? Mm -hmm. Is it good? It's delicious. I have it several times. Oh, how about Thai food? Had you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand and in Thailand has the danger. I eat it a lot there. A lot okay. there. Okay. I didn't know that. How long did you live there? I lived two years. Okay, very good. Thank you, David. Thank you, Katia. Uh, Miguel and Guillermo, hello. Now is your turn to participate with this conversation using a present perfect and simple past. Good evening. I'm sorry. Don't I'm worry. <laughs> okay, so you cannot, read, you cannot read it, right? You're driving. Okay, yes. so... Okay, don't worry. Okay, Miguel, uh, I would like okay. uh, David to work it again, but work in a different uh, person, okay? Okay, I am Mandy. Okay, very good. <laughs> okay, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. How you choosing a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Moroccan. Moroccan food? No, I haven't. Is good? Is it good? Is it good? It's delicious. I had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Uh, actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate, ate it a lot there. I didn't know that. Mm -hmm. How long did you live there? I lived there for two years. Okay. okay. Very good. Thank you, my dears. Uh, great participation. Uh, thank you very much. So this is uh, how you can use a present perfect and simple past in a conversation. Okay. Uh, 5.7, it says, in this lesson, participants will learn when to use present per perfect versus simple past. So I would like that you can go and watch the video. And the, in the video, basically, what they do is to explain uh, that we use the present perfect for an indefinite time in the past. We don't know exactly when the action happened. And we use the simple past for a specific uh, event in the past. It means when we know uh, more or less the, the date when it happened. For example, when you say, have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. 
but we don't know when exactly. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. We don't know exactly when. Or you can say, no, I haven't. I never eaten it or no, I haven't. I've never had it, okay? So that's where we use the, um, the present perfect and in the, in the simple uh, past is when we know exactly the day. In 5.9, we arrive to knowledge check. In this knowledge check, uh, you need to complete the conversation using the present perfect and the simple past of the verb given and uh, short answers. Uh, for example, I would like to know if, have you ever tried, han tratado? ¿Ya han tratado de hacer este ejercicio? Yes. Okay. Yes, teacher. Very good. So I won't spend too much time here and I will advance. Okay, uh, now we arrive to 5.10 and in this section uh, or in this session, we will learn the use of for and since and it, uh, it will be explained through an audio and then you have to notice the, to note the expressions. So uh, I invite you to go to the platform, uh, okay? But also I have here a presentation that I would like to share with you. Okay, let's see. Just wait a minute for me, please, because I'm looking for Okay. Just wait a minute for me. Okay, the missing, the missing part here is that <clears throat> this is a topic that we have been already working with you, but it's important uh, just to remind you that uh, the, the simple path, uh, to, you need to learn how to make the difference between uh, the simple past of uh, regular and irregular verbs, but you also need to remember how to do the simple past of uh, verb B. So that's what I want to, to remind you. Teacher. Yeah? Teacher. Yeah? Oh, no. Oh, oh okay. Yeah, yeah, okay. Uh, this is just a reminder. Esto solo es un pequeño recordatorio, ¿verdad? Ustedes ya manejan esto, pero eh, tienen que recordar que eh, para utilizar el presente perfecto utilizamos el pasado eh, participio de los verbos irregulares y el pasado también de los verbos regulares. Hemos dicho que para eh, los verbos regulares no es mucha la dificultad porque solo agregamos ed, ¿verdad? Solo agregamos ed. Pero, <coughs> perdón, eh, con el verbo to be, ¿verdad? Eh, tienen que recordar que el pasado participio es been. Entonces quiero aclararlo porque muchas veces se me confunden y me ponen was o me ponen where, ¿verdad? Y esto en efecto es el pasado, pero es el pasado simple, ¿verdad? Was se utiliza para I y she is y where se utiliza para you, eh, para we, you and they, ¿verdad? Y eh, la negación es wasn't y para was y para where la negación es weren't, el negativo. Eh, <coughs> El pasado participio que ustedes van a estar estudiando para hacer el presente perfecto es been, ¿verdad? Eh, no es ninguno de estos, ¿verdad? Porque este es el pasado simple. Ok, era importante aclarar eso. Ahora vamos a continuar compartiendo. Solamente déjenme ver acá. 
Okay, aquí estamos. Que también es otro, otro importante recordatorio que tenemos que hacer. Estos son temas que ya los hemos visto, pero en virtud de que hacemos uso de estos, de estos verbos cuando vamos a hacer el present perfect, es importante recordarles que eh, estos son los verbos regulares, ¿verdad? Los verbos regulares, usualmente, eh, el pasado solo agregamos ed, ¿verdad? Pero hay casos, <coughs> perdón, hay casos en donde eh, debemos cambiar, por ejemplo, la y por y latina y agregar ed. Es el caso de study. We say study. Eh, en el caso de watch, solo agregamos ed. Es igual que want y es igual que cooked. En el caso de los monosílabos, cuando yo solo tengo un monosílabo, yo duplico usualmente la última letra consonante y digo chat, ¿verdad? Y agrego el ed. Uh, so here I have uh, some rules. Vamos a ver nuevamente las reglas, ¿verdad? Porque eh, es importante recordar esto porque para los verbos regulares el pasado participio es el mismo que el pasado, ¿verdad? Entonces ahorita les estoy haciendo como una, un recordatorio rápido, ¿verdad? So, eh, when we have a regular verb ending in E, we add D, just add D. For example, live, lived, stare, stared. When we have the verb ending in a vowel plus Y, we add ED. For example, stay, stayed. Play, played. When we have a ending in consonant plus Y, we change the Y to uh, I and add ED. For example, try, right? Tried. Carry, carry, and I change the Y uh, for an I and add ED at the end. When we have one uh, syllable, a uh, single vowel and ending in single consonant, I double the final consonant and add ED. For example, not, not it. We, uh, we have duplicated the letter D. Rip, ripped. We have duplicated the letter P. When we have a two-syllable stress on, on second syllable and ending in single consonant, we double the final consonant and add ed. For example, commit, committed, prefer, preferred. Okay, so that's the rule. And if you remember, uh, let's see. Uh, we can have some groups. Uh, the groups that uh, end uh, yeah. and sound in T. See, Julie? Sorry. Um, no está compartiendo la pantalla. No está compartiendo la pantalla. No, solo se ven sus documentos. Ay, sorry. Right. <laughs> Ahora sí. Yes, thank you. Perfecto, sorry. Bueno, les estaba hablando eh, de estas reglas, ¿verdad? Cuando terminamos en E, cuando tenemos un verbo que termina en E, agregamos D. Así decimos live, lived. Stare, stare. Si el verbo termina en una vocal con la W y la W, agregamos ED. Por ejemplo, stay, stayed. Play, played. Eh, si tenemos que el verbo termina en una consonante más eh, Y, en este caso Y, cambiamos la Y o la Y to I, ¿verdad? Y le agregamos ED. Así tenemos try, tried, carry, carried. Si tenemos una sola sílaba eh, y eh, digamos un monosílabo eh, que termina en consonante, ¿verdad? Eh, doblamos la consonante final y agregamos ED, not, Not it. Rip, ripped. Porque es un monosílabo, es decir, es solo una palabra que, con, que tiene una eh, vocal y termina en consonante. Entonces duplicamos esa consonante. Two syllable stress on second syllable and ending in single consonant. 
Por ejemplo, si termina en consonante, ¿verdad? Pero además la fuerza, digamos, eh, de voz está en la segunda sílaba, commit, prefer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, duplicamos también la consonante y le agregamos ed. Por eso es que dice committed, double t, preferred, double r. ¿Ok? Double r. So, <coughs> I won't stop too much. No me voy a detener mucho aquí porque esto ya lo vimos en, en, en el módulo. Pero es importante que le demos una recordada porque para el caso de los verbos regulares, les decía, el pasado participio lo hacemos... Eh, básicamente eh, con el mismo pasado, ¿verdad? Entonces aquí recordarles nada más las reglas. Esta sí se la voy a poner un poquito grande porque ahí, ¿lo logran ver? ¿Es posible verlo? Sí, sí. Okay. Sí. Muy bien. Entonces acá lo que tenemos son las reglas, ¿verdad? Para cómo pronunciar cuando terminan en T cuando terminan en D y cuando terminan en IG, ¿verdad? Reitero, en el caso de los verbos regulares, el pasado es el mismo pasado participio. Por eso estoy regresando un poco a esta clase que ya lo habíamos visto anteriormente. Um, for example, here I have a ED. Cuando el ED is pronounced T. Lo pronunciamos T after verbs ending in voiceless sounds. Voiceless significa que no suenan, ¿verdad? Estos sonidos como K, S, P, F, F, S, SH, ¿verdad? Con excepción de la T. Entonces, ¿qué decimos? Announced. Eh, es announced. Suena una T al final. Cooked. Walked. Talked. Finished. Typed, danced, watched, looked, missed, rushed, hoped, and so on. Entonces, eh, este material les queda para que ustedes puedan seguir practicando. Es importantísimo que aprendamos a pronunciar bien el pasado de los verbos, porque muchas veces por eso no nos damos a entender con nuestro interlocutor, ¿verdad? Porque no logramos hacer bien la pronunciación del pasado. Entonces, esta, esta regla sí es importante y que sigamos nosotros trabajando, ¿verdad? En pronunciar esos verbos. Cuando, cuando el ID se pronuncia D, esto es, <coughs> perdón, después de los verbos que terminan en voiced sounds. Voiced significa que sí son sonidos que se sienten y se escuchan y vibra su cuerda bucal cuando usted los pronuncia. Y esto con la excepción de D, ¿verdad? Eh, for example, we say mm, como la B la vidental, como diríamos en español B de vaca, esa B suena mm, y usted puede sentir la vibración en medio de sus dientes y sus labios porque se llama la vidental. Mm. N, l, r, j, j, v, z, j, v, n. Esos son los sonidos que están ahí en medio de las, los slashes, ¿verdad? Entonces así decimos, lived, climbed, phoned, waved, arrived, cleared, studied, opened. Y tenemos los que terminan en ed, that is pronounced, eh, ED after the verbs ending in T or D. Si se recuerdan, T o D vienen siendo excepciones de las dos primeras reglas que les, les acabo de decir, pero luego aquí, en este tercer grupo, aquí entran, ¿verdad? Eh, eh, los, eh, los que terminan en ver, after verbs ending in T or D, después de verbos que terminan en T o D, por ejemplo, suggest. El verbo en su forma base termina en T, suggest. Pero si yo le agrego el ED, entonces es suggested. Veamos un verbo que termine con D. Ah, a ver. Include, for example. Include, like, no. Let's see. Demand. Vale, este está más fácil. Demand. El verbo base termina en D, demand. But if I add ED, I say demanded, demanded, 
¿ok? Ok, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pronunciar, yo sé que está un poco larga la lista, pero tenemos tiempo y sí de verdad que es importante que aprendamos eh, a pronunciar estos verbos. Si usted me pregunta cuál es la dificultad entre los pasados de los verbos regulares e irregulares, yo se lo resumo en dos cosas. La dificultad de los verbos irregulares está en que usted tiene que aprendérselo de memoria, by heart, you have to memorize, because they are completely different. Ellos son, todos son diferentes, ¿verdad? Difieren totalmente el pasado del pasado participio. Entonces, su reto, your challenge, is to memorize. Pero en el caso de los verbos regulares, el reto eh, no es que tengan que memorizarlo, porque básicamente es el mismo. Aquí el reto es cómo lo vamos a pronunciar. Ok, so, eh, repeat with me. Announced. Announced. Cooked. Cooked. Talked. Talked. Finished. 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 Typed. 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 Danced. 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 Watched. 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 Looked. 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 Missed. Missed. Rushed. Hoped. 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 Wished. 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 Dressed. 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 Practiced. 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 Coughed. Coughed. Helped. 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 Developed. 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 Knocked. 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 Snatched. 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 Stepped. 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 Punished. 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 Hushed up. Hushed up. Hushed. Mixed up. Mixed, Mixed up. 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 Wrapped. 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 Stocked. 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 Fished. 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 Slapped. 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 Forced. 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 Mocked. 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 Focused. 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 Risked. Risk. Chopped. 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 Discussed. Discussed. Hitch, hi, hitchhiked. 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 Laughed. 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 Brushed. 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 Crushed. 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 Worked. 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 Liked. 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 Attacked. 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 Looked. Stopped. 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 Asked. 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 Washed. 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 Braked. Braked. Escaped. 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 Kissed. 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 Tripped. 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 Jumped. 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 Promised. 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 Slipped. 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 Touched. Touch. Fixed. 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 Pissed off. Pissed, Pissed, off. Pissed off. off. Ripped. 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 Checked. 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 Plucked. Plucked. Coaxed. Coaxed. Re rehearsed. Rehearsed. Cursed. 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 Jinxed. 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 Banished. 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 Dunked. Dunk. Dunk. Hushed. 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 Uh, faked. 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 Uh, flushed. 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 Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir con ED. Uh, lived, <laughs> con D, perdón, con D. Lived. 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 Climbed. Climbed. Found. 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 Waved. 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 Arrived. 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 Cleared. 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 Started. 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 Opened. 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 Enjoyed. 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 Copied. 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 Mailed. 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 Called. 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 Borrowed. 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 Hurried. 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 Signed. Signed. Played. 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 Carried. 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 Moved. 
Moved. Moved. Pulled. Pulled. Wondered. Wondered. Healed. Healed. Married. 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 Believed. Believed. Begged. 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 Preferred. Preferred. Teased. Closed. 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 Accused. Accused. Strolled. Strolled. Shrugged. 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 Uh, let's see if I can move this. Okay. Uh, egged on. Egged, egged on. on. Bogged down. Bogged down. down. Encouraged. 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 Okay, very good. Now the ones, uh, it's the same. Listened. Listen, listen, toured, 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 considered, considered, traveled, traveled, stayed, stayed, stayed rescued, 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 happened, happened, happened destroyed, 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 refused, refused, refused died, 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 belittled, belittled, belittled questioned. Question. Question. Discovered. Discovered. Argued. Argued. Tried. 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 Lied. 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 Used. 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 Cleaned. Cleaned. Loved. 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 Designed. Designed. Changed. 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 Joined. 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 Grabbed. Grab, seemed, 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 explained, explained, explained robbed, robbed, continued, continued, hired, hired, stored, stored, healed, healed, fostered, fostered, fostered learned, 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 sued, sued, sued harmed, harmed, harmed. Okay, now with a D, okay? At the end, suggested, suggested, suggested. Voted. 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 voted, waited, waited, wanted, wanted. wanted. shouted, shouted. shouted. How, hunted. 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 hunted, adopted, adopted. adopted. emigrated, emigrated. Started. Started. started, visited, visited. visited. investigated. 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 Attended. 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 Affected. 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 Added. 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 Chatted. Chatted. Added. Added. Heated. 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 Sorted. 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 Regretted. 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 Wasted. 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 Interrupted. 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 Minded. 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 Sounded. 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 Count counted. Counted, demanded, demanded, stood it, hesitated, hesitated, succeeded, proceeded, assisted, assisted, grounded, grounded, lifted, lifted, overreacted, overreacted, bounded, bounded, pretended, pretended, twisted. Twisted, accepted, painted, painted, contacted, contacted, hated, hated, included, included, landed, needed, needed, recommended, recommended, ended, ended, graded, graded, rated, hesitated. Decided. 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 Interested. Interested. Traded. 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 Lasted. 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 Insisted. 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 Avoided. 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 Stated. 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 Tasted. Tasted. Admitted. 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 Invented. 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 Created. 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 Competed. 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 Contended. 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 Con 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 requested. 
disintegrated. Disintegrated. Disregarded. Outsmarted. Disappointed. 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 Cheated. Cheated. Scolded. Scolded. Mistreated. Mistreated. Attempted. Attempted. Coexisted. Coexisted. Ok, very good. Sé que los hice trabajar un montón, pero es la única manera que al menos se van a recordar de la regla de T, D y D. ¿Es it's Ok. Okay. Yes. Very good. Entonces, ¿están claros conmigo que para usar eh, pas, eh, presente perfecto, la regla de oro es saberse los verbos, ¿verdad? Eh, irregulares en su pronunciación correcta. Y saberse los verbos irregulares de memoria en el pasado y sobre todo para este tiempo verbal que es el presente perfecto, el pasado participio, ya que de lo no. contrario... Eh, tendríamos este, dificultades, ¿verdad? Porque estaríamos eh, confundiendo, si no los memorizamos los irregulares, confundiendo probablemente el pasado simple con el, el, con el eh, participio. Y si no nos aprendemos la pronunciación correcta de los verbos en pasado, que es el mismo pasado participio de los irregulares, eh, pues la gente no nos estaría entendiendo correctamente, ¿verdad? Esa mispronunciation porque estaríamos pronunciando inadecuadamente. Ok, so, uh, here in the platform, eh, 5.11, el siguiente tema que vamos a dejar introducido nada más, eh, sería for and since. Eh, we use for eh, to talk about a period of time. Utilizamos for para hablar de un periodo específico de tiempo. Eh, for six years. Esto ya de alguna manera lo estuvimos viendo en los ejercicios que hicimos de present perfect, ¿verdad? Eh, for example, eh, I have been married for six years. He estado casada por seis años. I have been sick for a week. He estado enferma por una semana. I haven't seen you for a month. No te he visto durante un mes. Eh, let's see. I have been, wait, uh, no, let's see. I have been here for hours and so on, okay? For example, uh, I have worked here for five years. So that's the example in the platform. Pueden ver la, la pantalla que les estoy compartiendo. Es básicamente la plataforma. Yes. ¿Sí, la, ¿Sí la pueden ver? Yes? Yes, yes teacher. Okay, very good. <laughs> so for and since, Uh, are expressions that we use with present perfect. Uh, the other examples is, um, she has lived here for 20 years. Ella ha vivido aquí por 20 años. Significa que eh, no sabemos cuándo, ¿verdad? Una diferencia del presente perfecto es que, si bien es cierto, habla de una acción pasada, pero no sabemos exactamente cuándo empezó. Y muchas veces es una acción que continúa en el presente y que probablemente va a continuar en el futuro. She has lived here for 20 years. Ella ha vivido aquí por 20 años. Ha vivido, sigue viviendo y probablemente seguirá viviendo en ese lugar. We have taught at his school for a long time. Hemos enseñado en su, at this school, en esta escuela por un largo tiempo. We don't know when it started. But it means that the activity continues until today. No sabemos cuándo comenzó, pero la actividad continúa hasta, esto, hasta este día, ¿verdad? <coughs> Sorry. Alice has been married for three months. Esto es un pasado bien reciente. Si ustedes recuerdan en la clase anterior el gráfico del pasado bien reciente, un ejemplo es esta. Alice has been married for three months. Alice ha estado casada por tres meses. It's a very short uh, past tense. And we don't know exactly the date that Alice uh, married. They have been at the hotel for a week. It's a very recent we ask all. Entonces, eh, se utiliza también para pasados bien recientes. 
Okay, so I would like to ask you to please complete at least 5.12 knowledge check, okay? Les pediría si por favor pueden hacer el chequeo del 5.12, el knowledge check, y me gustaría preguntar si ya alguien lo hizo. Me teach. Yo oh. teach. Okay, very good. Uh, have you had some uh, difficulties or problems that you would like to share with the class? No, I, teacher. No problem. Todo okay. Everything okay. okay? Okay. Yes. Very good. Uh, let's see what else we have. In here, basically, what you are going to do is to use those expressions. For and since. For is por tantos años, ¿verdad? Y since es cuando establecemos una fecha específica, desde cuándo, ¿verdad? Eh, muchas veces... Eh, Esto nos, nos, as for example, number one, eh, Pam, Pam was in Central America eh, for a month last year. Eh, I've been a college student for, four. for almost four years, ¿ok? Eh, si ustedes se fijan, <coughs> perdón, eh, hay que tener cuidado porque eh, ambos pueden utilizarse, eh, por ejemplo, Pam was in Central America. Eh, for a month last year. Este es un, es un presente perfecto o es un pasado simple? Es un pasado, pasado simple. simple. Perfecto. Pero si yo digo, I've been a college student, eh, pero aquí no es for, si, podría ser since. No, no sé si, si ustedes ya lo vieron. Pero sí. podría, es since, ¿verdad? I've been wow. a college student since almost four years, desde hace casi cuatro años. Ahí four, four es la... Es four, es four, ok. La respuesta correcta. Ok. Eh, he estado en, en... I have been a college student, he four. sido, he sido eh, un estudiante eh, de la secundaria, ¿verdad? Por casi cuatro años. Ok. But is this a simple past or a present perfect? It's present present, present, perfect. present perfect. perfect. Perfect, ¿verdad? Okay, vean. Hiroshi has been at work since. Since. Ajá. Vean, entonces, eh, lo que quiero ilustrar es que deben ser cuidadosos porque ambas expresiones las podemos utilizar con ambos tiempos. Entonces, eh, ¿este es un pasado simple o es un presente perfecto? Present perfect. Present perfect. Present perfect. Yes, because it has the expression has and the verb in past participles. Okay, so uh, you have 10 sentences to quote. And then we are right to <clears throat> 513 that it says in this lesson we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final T and these sounds in verbs with the vowels that follow. Okay. Esto es un poco de lo que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Eh, de cómo vamos a, a pronunciar los pasados de los verbos, pero acá eh, yo les recomendaría que escuchen el video porque eh, pueden escuchar de manera más natural, ¿verdad? Y cómo poder hacer esas unions. Son como unas pequeñas uniones que hacemos al finalizar para que podamos sonar de manera más natural. Pero definitivamente para sonar bien tenemos que aprender a pronunciar eh, bien los pasados de los verbos. Eh, por ejemplo, esta, expre esta expresión, yes, I've cut it, normalmente se une. Cut it. Eh, acá deben de ser cuidadosos porque en el American English tendemos a unir todo. Cut it. Pero en el British English ellos dicen cut it. Ellos hablan así. Incluso ellos no le dicen yes, I've cut it. Le dicen yes, I have cut it. Hablan un poco más pausado y hablan de manera más completa. Eh, British English and eh, Australian English. But American English and Canadian English, they normally will say yes, I've cut it. Okay. No, I haven't cut it. Okay? So, I would like to ask you to go and listen this and watch and listen this video uh, as many times as you can. 
and uh, in this way you will um, learn how to sound more natural. Y aquí ya venimos a los listening, a listening practice. Y aquí quiero rapidito preguntar antes de terminar la clase si las personas que me habían manifestado tener problemas con eh, el audio lo lograron resolver. Eh, sí, teacher. Sí, lo teacher. lograron bajar. Sí. Yo no, teacher. ¿Quién dijo okay. yo no? Perdón. Eh, eh, mi teacher. David. Eh, lo, su, lo que hicieron que me mandaron un, un link para que lo pudiera escuchar así, un link aparte. Y en, finalmente en el lo grupo, logró escuchar. En el sí, grupo eh, compartieron el audio también. Ajá, sí, Katia escuché. lo compartió. Sí, sí. gracias, no, Katia. Julie. Yo ah, creo Julie, no, Julie. No, no es Julie. Okay, creo Julie. que también hay que actualizar eh, la página, porque a veces por eso también no, no le da eh, las respuestas correctas a uno. Ah, muy bien. Bueno, excelente, cierto. Eh, pero David, en ese caso, ¿usted sí logró resolver? Sí, con el, con el audio que mandó eh, Julie. Eh, ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, básicamente, chicos, este, creo que ya con esto casi que re llegaríamos al final, digamos, del módulo. Pero eh, quiero que ustedes me digan en qué temas les gustaría que podamos eh, seguir profundizando, ¿verdad? Si hay algún contenido que ustedes sientan que, que ha quedado así un poquito dudoso, porque podemos aprovechar las dos sesiones que nos faltan para cubrir eso, ¿verdad? Okay. No sé si tienen propuestas. Sí, teacher. Eh, teacher, yo siento, bueno, mi caso no sé el grupo, uh -huh. eh, con las descripciones de personas, tal vez podríamos practicar un poco más. Perfecto. Porque eso yo siento que es un poco... <risa> es un poco difícil. difícil. Vale, perfecto. Eh, ¿Otro tema? ¿Alguien más tenía inquietudes? Los modifiers. Mm. Modifiers. Sí, modifiers es un poquito heavy también. Eh, un poquito, hay que practicar un poco más. ¿Qué les parece entonces si mañana trabajamos con eh, describing people? Seguimos haciendo más ejercicios de describir personas y para el jueves podemos cerrar con modifiers. ¿Les parece? Sí, teacher, de acuerdo. Thank you. Very good. Yes. Ok, very good. Okay, my dears, thank you for coming to the class. Class, Thank you for being here pending in the platform and also for completing the platform exercises, okay? So I encourage okay. you to continue and to try to finish. And so if you finish by Friday, uh, you will be able to get your diploma, to download your diploma, and also you will be free for weekend. <laughs> Una pregunta respecto okay. al diploma, yo nunca lo he visto. Eh, de verdad. Pero, de, pero de, me dijeron que lo iban a dar el primer, el, el primer módulo, pero a mí no me lo enviaron. Y se solo lo enviaron del tercer módulo. Ah, ok. Solo sí. enviaron el del tercero y, cuarto, y, y el del segundo, del impre oh. intermedio mandaron. Ok. Mm. Eh, preguntémosle a Marvin también porque del módulo anterior yo sí tengo bien presente que una instrucción fue que ya ustedes lo podían bajar directamente de la plataforma. Ajá, uno lo puede. Yes. Yes. Ajá. Cuando uno completa la sección le dice que ya está habilitado para obtener el diploma. Okay. Y le aparece el enlace. Claro, eh, pero del básico solo del módulo 3 mandaron el diploma porque el, los otros no me aparecieron a mí. Ok, entonces quizás de los que no aparecen en la plataforma sí sería bueno preguntarle a Marvin, ¿verdad? Ok, my dears, eh, los dejo entonces para que descansen, si pueden se conectan a la plataforma, ¿verdad? Y van completando lo pendiente. Ok, see you tomorrow. Okay. See you bye, tomorrow. Bye. Good night. Bye. bye. bye.